Tô te mandando aí, Túlio. É, e, botando, e mostrando que o que a, só a Espanha conseguiu ficar entre as quatro primeiras em tudo, né? Porque, é, cara, ele tá, tá uma, um pé de guerra, né? Tá uma guerra lá da, do Luiz Henrique com a imprensa. A imprensa descendo o cacete no Luiz Henrique. E aí ele postou aqui um... Aí, ele postou aí, ó, um quadrinho dizendo que a Espanha... Deixa eu ver aqui. A Espanha foi vice-campeã da Nations passada, foi semifinalista da Euro classificou no, em primeiro do grupo para a Copa e está na, na semifinal da Nations atual. Então ele botou, só para colocar as coisas num contexto, de, tipo, só para deixar algumas coisas claras. Essa, esse clima tá, tá puxado é, tira, lá. Tira, né? tira um pouquinho de zoom só para mostrar. Ah, não, acho que não vai dar, né? Pra... Já arrumou, arrumou? Tá lá, ó, tá aí. Ah, boa, aí sim, a boa. Tá lá. Rapaz, é, as o clima... da Nations League do ano passado. Não, 2020, Euro é, 2020. É, a Nations League passada, né? Que, é. que foi no ano passado, foi no final do ano. Foi no é, outubro do ano passado. As eliminatórias a Euro, e a... Tinha sido no meio do ano passado, a eliminatória. E a Espanha que se classificou no grupo contra Portugal, né? Tudo bem, dito isso, quantos títulos aí? É, o campeão é. só tem dois, né, ali, né? Um é a, é a França, que ganhou da Espanha. E a Itália ganhou a Euro passando pela Espanha. Mas é bizarro do técnico parar o dia dele para ir botar um negócio desse no, no, no Twitter, né? Pra você ver que ele, o cara tá, tá sentindo ali o, é. o clima, né? É, mas ele vive disso também, né? Do nós contra eles. Ele gosta disso, assim. É. Eu acho que ele, que ele traz essa, 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 essa coisa de, de ser o, o centro das atenções da seleção, acho que até para afastar os jogadores de alguma crítica ou algo assim mas que ele gosta de, de, de criar essa atmosfera de nós contra eles, é, é, isso é muito Luiz Henrique. É, é, o clima não tá legal, não. É, na verdade é o seguinte, lá os caras ficam... Lá existe um clubismo muito maior do que aqui, tá? Aqui tem clubismo, mas lá é muito pior, porque os caras... Na imprensa, você um, diz. Na imprensa, na avaliação, na crítica de uma forma geral, na opinião pública, por um mas cara ser muito ligado ao Barcelona ou ao Real Madrid, dependendo de onde está sendo feita a crítica, a avaliação vai ser mais pesada ou mais leve. E por ser um cara muito ligado ao Barcelona, e a gente sabe que a capital acaba coordenando muito mais da opinião pública, ele toma a porrada de todos os lados por conta disso também. Quando tá, Se, se ele estiver bem... Ele não vai ser tão insensado. Se ele estiver mal, ele vai tomar muito mais porrada. Então, isso acontece com, com a seleção do Luiz Henrique. Cara, e eu, eu tô... vou falar, eu não gosto muito do material humano que ele tem disponível, não. Sinceramente, eu não acho, temos de jogadores disponíveis, é. uma, porra, uma seleção que seria candidata ao título pelo aí, material né? humano disponível. Ah, eu, acho, eu acho que está muito claro que essa seleção precisa precisa amadurecer e tem conseguido brigar pelos títulos, né? ou aparecer perto ali, foi vice de um e semifinalista do outro, acho que até antes do que o, do, do, do que o tempo, né? acho que antes do que o previsto. Né? É, a impressão é que o ciclo é para o próximo Eurocopa. E é. esse ciclo da Espanha é para é a próxima Eurocopa, não é para esse Mundial. Eu tô ficando maluco nesse quadrado aí que o Luiz Henrique colocou. Só a Itália é a única que tem três verdinhos também. Né? É. As outras nem três tem. É, é exatamente. É a, Itália, a Itália é a única que tem três verdinhos e não vai pra e Copa. E não vai né? pra Copa, né? Sendo que, tipo é, assim, desses verdinhos é. é um Final Four e um título, né? Exatamente. Só que aí não... Parece que... <risos> que loucura, cara. É, que... É. Que Dois verdinhos. Final Four, né? Dois Final Four, porque ela tá no próximo. Ela tá no Final Four do ano que vem, esteve no último e, e foi eliminado pela própria Espanha, inclusive, e ganhou a Euro, né? Mas não vai à Copa. Né? Portugal. É. Três vermelhos e um laranja e vai para a Copa. Que vai para a Copa, exatamente. É, é, é isso, loucura. Né? É, 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 é isso, não tem jeito. Mas aí ia, ia dar no mesmo, né? Porque se a Itália tivesse passado, um dos dois estaria fora. Exato, né? exatamente. Ou a Itália ou Portugal estariam estaria fora. Enfim, exatamente. Enfim. É um bizarro, né? Assim, como o Beck ele tem batido nessa tecla de como o Luiz Henrique e o, e o Rafa trouxe aí de que o Luiz Henrique se abastece disso, mas é um clima bem bélico, né? Bem bélico. 
Mas vocês lembram que na Copa passada tinha isso com o Lopeteg? Tanto que teve aquela confusão que o Lopeteg, enfim, é. abandonou o barco durante a Copa, que... apareceu o erro. O erro né? Cara, a Espanha é, foi uma, é, uma é, tragédia é. naquela Copa. Foi uma bagunça, né? E na de 2014 também, né? Que já era, um, já era o fim de ciclo, já era todo mundo na banguela ali. Então, enfim, tá realmente a, a última... E nem a de 2010 foi tranquila, né? Começou perdendo para a Suíça, lembra? Se a, gente um olhar, é, é. se a gente olhar o futebol jogado, essa porra eu sempre falo, porque eu, a gente tem que, tem, que ter, tem que ter compromisso, pelo menos, com a opinião e o que cada um enxerga de futebol na hora de opinar. Uma coisa é a gente olhar para o ciclo espetacular, fantástico, histórico da seleção da Espanha entre 2008 e 2012, porque ganha duas euros e uma Copa do Mundo, e, e o que e como realmente jogavam os espanhóis naquele período, outra coisa é separar o que foi a, a Espanha na Copa do Mundo, em termos de performance. Porque, assim, a, o que a Espanha jogou na Copa foi muito menos do que ela jogou no ciclo todo. Foi suficiente para ser campeão do mundo. Exatamente. Mas, assim, a exatamente. produção é. foi jogada no campo... Porra, inclusive, é Paraguai, inclusive, porra. inclusive, é o... Ganhou, é, Oscar Cardoso, Oscar Cardoso. É, 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 hoje ele lamenta isso aí. Não, o Não ganhou Cardoso? todos os jogos. Foi, ganhou é, todos de 1 a 0, os jogos. Né? Todos os jogos... É, o Cardoso Isso. perdeu o pênalti e o Cacilhas pegou, né? É, é, e, e o jogo tava 0x0, 0, se eu não me engano. Sim, sim. E, o, e ganhou todos os jogos do mata-mata de 1x0 e é o pior campeão goleador da história. Foi o campeão que menos fez gols na história. É, então é Pedro, trave, Vilha, trave, gol da Espanha! Isso aí foi um momento clássico também nessa Copa do Mundo, mas assim... É, o que diz o, que diz o Luiz é verdade, né? Porque 2008, ele, ele é campeão jogando um ótimo futebol e o auge mesmo vem em 2012, ali na reta final, né? assim, é, é, mais no jogo final, porque se você pegar toda a campanha, a expectativa da Euro... Não sei se o Rafa lembra, mas é, as, a, as críticas da Espanha campeã da Euro 2012 era não tá jogando o que pode, tá escolhendo o jogo para jogar, passou um aperto contra Portugal, que tem o Cristiano olhando pro telão dizendo injustiça, injustiça, injustiça. lembra? É, e, e aí na, na final deu um vareio de bola na Itália, um troço fora do comum. Sim, 4 então, a 0. Assim, e a Itália, e a Itália a que vinha bem. 4 a 0. A Itália é, vinha tinha bem. eliminado a, a Alemanha. Itália vinha bem na... Foi aquele gol do Balotelli, né? Aquele... Comemora. Isso, Balotelli. E aí a final foi um foi um passeio, foi até um troço inexplicável, foi o dia que tudo deu certo